నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్కి అందరికీ స్వాగతం మీరు డేట్ వచ్చేసరికి జనవరి మూడు రెండు వేల పద్దెనిమిది టైం వచ్చేసరికి సెవెన్ థర్టీ పిఎం ఇప్పటివరకు న్యూస్ అయితే ఫస్ట్ షో సరికి మనకి మైక్రోమాక్స్ నుంచి మైక్రోమాక్స్ ఈ మంత్లో మనకి రెండు వేల రూపాయల్లో ఒక ఫోన్ అయితే లాంచ్ అయిపోతుంది ఈ ఫోన్ మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో గో ఎడిషన్ మీద ఈ ఫోన్ మీకు రన్ అవుతుంది సో ఈ ఫోన్ మనకి తెలిసిందే ఆండ్రాయిడ్ గో ఎడిషన్ అంటే మనకి తక్కువ ర్యామ్ ఉన్న మొబైల్స్ ఉంటాయి దీనిలో ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎంబీ నుంచి వన్ జీబీ మధ్యలో మనకి ర్యామ్ అయితే ఉంటుంది ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ జీబీ ఉంటుంది అండ్ దీనిలో మనకి అన్ని గో యాప్స్ ఉంటాయి మనకి లైటర్ యాప్స్ ఉంటాయి గూగుల్ మ్యాప్స్ కానీ గూగుల్ యాప్ కానీ యూట్యూబ్ యాప్ కానీ అన్ని యాప్స్ మనకి గో ఎడిషన్ అంటే మనకి లైటర్ యాప్స్ ఉంటాయి తక్కువ మెమోరీని కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటాయి ర్యామ్ మెమోరీని ప్లస్ స్టోరేజ్ని కూడా తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఈ ఫోన్స్ అయితే మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రానున్నాయి తెలిసిందే కాకపోతే ఫస్ట్ మనకి మైక్రోమాక్స్ అయితే ఈ ఫోన్ తీసుకురాబోతుంది మైక్రోమాక్స్తో పాటు మనకి మిగతా ఇండియన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా మనకి లావా ఇంటెక్స్ కార్బన్ ఈ కంపెనీస్ కూడా మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో గో ఎడిషన్ తోటి మొబైల్ ఫోన్స్ లాంచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అయితే మనకి రెండు మూడు వేల రూపాయలు అనేది మీకు మంచి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ అయితే లభిస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ నోట్ వరకు మనకి హువావే నుంచి మనకి సింగిల్ కెమెరా ఫోన్స్ అయిపోయింది లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ చూసుకుంటే మనకి అన్ని డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో మొబైల్స్ వచ్చినాయి ఇంకా మనకి డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ట్రిపుల్ కెమెరాస్ మూడు కెమెరాస్ ఉన్న మొబైల్ ఫోన్స్ అయితే రాబోతున్నాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో హువావే అయితే మనకి ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతుంది హువావే పీ సిరీస్లో హువావే పీ ట్వంటీ పీ ట్వంటీ ప్లస్ పీ ట్వంటీ ప్రో ఈ మూడు ఫోన్స్ అయితే మనకి ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో రాబోతున్నాయి వీటికి సంబంధించిన మనకి డిజైన్స్ అయితే లీక్ అయినా ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు హువావే పీ ట్వంటీ పీ ట్వంటీ ప్లస్ పీ ట్వంటీ ప్రో మొబైల్ ఫోన్స్ డిజైన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి హువావే పీ ట్వంటీ పీ ట్వంటీ ప్లస్కి అయితే మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంది బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి మూడు కెమెరాస్ అయితే కనపడుతున్నాయి ఒక దానిలో మనకి వర్టికల్గా ఉన్నాయి ఒక దానిలో మనకి హారిజాంటల్గా ఉన్నాయి హువావే పీ ట్వంటీ ప్రో చూసుకుంటే మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయింది అండ్ బ్యాక్ సైడ్ మనకి మూడు కెమెరాస్ అయితే కనపడుతూ ఉన్నాయి సో ఈ త్రీ ఈ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ అయితే మనకి మొబైల్స్ అయితే రాబోతున్నాయి హువావే నుంచి ఇవి కిరీ నైన్ సెవెంటీ ప్రాసెసర్ ప్లస్ నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో వస్తాయి అని చెప్పేసి న్యూస్ అయితే ఉంది ఇవి మనకి తొందరలోని మార్కెట్లోకి అయితే రావచ్చు చూద్దాం మనకి ఇవి ఎలా ఉంటాయో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ మనకి ఎలా పెడతారో ఏ కెమెరా ఏం చేస్తుందో మనకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రజెంట్ అయితే ఏమీ లేదు సో చూద్దాం ట్రిపుల్ కెమెరా వీళ్ళు ఎలా ఉపయోగిస్తారో అండ్ నెక్స్ట్ మనకు వన్ ప్లస్ నుంచి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ కొత్త వేరియంట్ రాబోతున్న విషయం మనకు తెలిసిందే మనకి రీసెంట్గా వన్ ప్లస్ ఒక ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసింది ట్రైలర్లో వీళ్ళు కొంతమంది యూజర్స్ని ఫీల్ చేయమన్నారు ఒక బాక్స్లో పెట్టేసి ఫోన్ ఎలా ఉంది బ్యాక్ సైడ్ రబ్ చేసి చూడమని చెప్పారు సో చాలామంది బ్యాక్ సైడ్ రబ్ చేసి ఇది శాండ్ స్టోన్ ఉంది కదా మనకి శాండ్ స్టోన్ ఫినిష్ ఉందని చెప్పి చెప్పారు సో శాండ్ స్టోన్ అయితే మనకి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ ఒక కొత్త ఎడిషన్ అయితే రాబోతుంది ఇది చైనాలో లాంచ్ అయిపోతున్నారు జనవరి ఐదో తారీఖు ఈ ఫోన్ లాంచ్ అయిపోతున్నట్టు న్యూస్ అయితే ఉంది రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్ ప్రకారం చూసుకుంటే మనకి త్రీ డేస్ లెఫ్ట్ అని ఉంది అండ్ ది క్లాసిక్ రిటర్న్స్ అని ఉంది క్లాసిక్ రిటర్న్స్ అంటే మనకి వన్ ప్లస్ వన్ ఫస్ట్ ఫోన్ మనకు వన్ ప్లస్ నుంచి వచ్చింది శాండ్ స్టోన్ బ్యాక్ ఉంటుంది దానికి వన్ ప్లస్ టూలో కూడా మనకి శాండ్ స్టోన్ ఫినిష్ అయితే వచ్చింది తర్వాత మనకి వన్ ప్లస్ త్రీ త్రీ టీ ఫైవ్ ఎయిట్లో మనకి శాండ్ స్టోన్ బ్యాక్ అయితే ఎక్కడ కనపడలేదు మళ్ళీ మనకి శాండ్ స్టోన్ బ్యాక్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు అందుకే వీళ్ళు ది క్లాసిక్ రిటర్న్స్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు పోస్ట్ అయితే రిలీజ్ చేశారు వీళ్ళ లెక్క ప్రకారం చూసుకుంటే జనవరి ఐదో తారీఖు అయితే ఈ ఫోన్ అయితే రాబోతుంది సో ఇది వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ శాండ్ స్టోన్ బ్యాక్ లేకపోతే కొత్త ఫోనా అసలు ఈ ఫోన్ ఈ పోస్టర్ మీనింగ్ ఏంది ఇవన్నీ మనకి ఐదో తారీఖే తెలుస్తాయి చూద్దాం మనకి ఐదో తారీఖు వరకు వెయిట్ చేస్తే మనకి ఏదో ఒక విషయం అయితే తెలిసిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి గూగుల్ నుంచి గూగుల్ పిక్సల్ అండ్ నెక్సస్ డివైజెస్కి అయితే జనవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అయితే రిలీజ్ చేసింది గూగుల్ గూగుల్ పిక్సల్ టూ పిక్సల్ టూ ఎక్సెల్ పిక్సల్ పిక్సల్ ఎక్సెల్ నెక్సస్ సిక్స్ పీ నెక్సస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈ ఫోన్స్ అన్నిటికీ జనవరి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అయితే రిలీజ్ చేసింది ఒకవేళ మీరు వీటిలో ఏదైనా ఫోన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటే చెక్ చేసుకోండి మీకు జనవరి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అ
ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఉంది మొత్తం మనం వాడుతూ ఉంటాం మనం మనం మ్యాక్ బుక్ తీసుకున్నా కానీ లేకపోతే విండోస్ కానీ లేకపోతే లైనెక్స్ కానీ అన్నీ మనకి ఇంటెల్ ప్రాసెసర్తో రన్ అవుతుంటాయి మ్యాక్సిమం ఏదైతే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఇంటెల్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయో అన్ని ప్రాసెసర్స్లో ఈ ఫ్లా అయితే ఉందని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు అండ్ ఈ ఫ్లా ఏంటంటే మనకి కెర్నల్ మెమొరీ లీక్ ఇష్యూ ఇది సో ఎవరైనా కానీ హ్యాకర్స్ ఒక వైరస్ మలీషియస్ ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ని మన సిస్టంలోకి పంపిస్తే వాళ్ళు మన కెన్ కెర్నల్ మెమొరీని రీడ్ చేయగలరు అండ్ మన పాస్వర్డ్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళు హ్యాక్ చేయగలరు అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో దీన్ని ఫిక్స్ చేయాలి దీన్ని ఫిక్స్ చేయాలంటే ఏదో ఎవరైతే విండోస్ ఉన్నారో లైనెక్స్ ఉందో మ్యాక్ మ్యాక్ యాపిల్ ఉంది కదా సో వీళ్ళు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోపల నుంచి ఫిక్స్ అయితే చేయాలని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఆల్రెడీ లైనెక్స్ అండ్ విండోస్ అయితే దీని గురించి అయితే సొల్యూషన్ అయితే మొదలు పెట్టారు ఒక ప్యాచ్ రిలీజ్ చేయడానికి అయితే వీళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు యాపిల్ నుంచి అయితే ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇంకా ఏమీ రాలేదు చూడాలి మరి యాపిల్ కూడా దీనికి ఫిక్స్ ఏమన్నా రిలీజ్ చేస్తుందేమో సో తొందరలోనే మనకి విండోస్ నుంచి అయితే ఒక ఫిక్స్ అయితే మీకు వస్తుంది విండోస్ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే దీన్ని ఫిక్స్ చేయడం వల్ల మనకి ప్రాసెసర్ పర్ఫార్మెన్స్ మనకి తగ్గుతుందని చెప్పేసి వీళ్ళు అంటున్నారు అంటే మన ప్రాసెసర్ నార్మల్గా ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఫాస్ట్ పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా ఈ పర్ఫార్మెన్స్లో కొంచెం డౌన్ అవుతుంది మా ప్రాసెసర్ బట్టి ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ మధ్యలో పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మీకు డౌన్ ఉంటుందని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఏ ప్రాసెసర్ స్పెసిఫిక్గా ఎంత పర్సంటేజ్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ అయితే చేయట్లేదు మొత్తం చాలా ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి సో ప్రతి ప్రాసెసర్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి థర్టీ పర్సెంట్లో మీ పర్ఫార్మెన్స్లో అయితే మీకు తేడా అయితే కనపడుతుంది ఫిక్స్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అప్డేట్ మీరు ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు చూద్దాం మనకి ఇష్యూ ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందో ప్రజెంట్ అయితే అందరు ప్యాచ్ మీద అయితే వర్క్ చేస్తున్నారు అది తొందరలోనే మనకి ప్యాచ్ అయితే వస్తుంది అండ్ ఇష్యూస్ మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ ఏదైతే మనకి బ్యాటరీ రీప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసిందో పాత బ్యాటరీస్ కొత్తగా మనం రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు తక్కువ ధరకే సో దీని గురించి మనకి క్లారిటీ అయితే ఇవ్వలేదు ఏ ఫోన్స్కి రీప్లేస్ చేస్తారు అంటే డ్యామేజ్ అయిన వాటికైనా లేకపోతే డ్యామేజ్ కాని వాటికి కూడా చేయించుకోవచ్చు దీని గురించి మనకి ఎటువంటి క్లారిఫికేషన్ అయితే ఇవ్వలేదు సో పాత ఫోన్స్ ఐఫోన్స్ తీసుకెళ్ళి మీరు బ్యాటరీని అయితే చేంజ్ చేయించుకోవచ్చు బ్యాటరీ మనకి ఫిఫ్టీ డాలర్స్ తగ్గించారు ట్వంటీ నైన్ డాలర్స్ ఇప్పుడు యాపిల్ బ్యాటరీ అయితే ప్రజెంట్ ఐ జనరేషన్ ఇది ఫ్రెంచ్ టెక్ బ్లాక్ సో వీళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే యాపిల్ ఇన్సైడ్ సోర్సెస్ ప్రకారం అంటే వీళ్ళు యాపిల్ స్టోర్కి వెళ్ళారు స్టోర్లో వాళ్ళకి ఇచ్చిన మెమో ప్రకారం చూసుకుంటే ఐఫోన్ సిక్స్ ఎబోవ్ ఐఫోన్ సిక్స్ లేకపోతే దానికంటే ఎబోవ్ ఏదైతే ఫోన్స్ ఉన్నాయో సో ఏదైనా కానీ మీకు పాత ఫోన్ కానీ కొత్త ఫోన్ కానీ బ్యాటరీ పాడైనా కానీ పాడవకపోయినా కానీ ఎవరైనా కానీ మీరు బ్యాటరీ అయితే చేంజ్ చేయించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఇండియాలో కూడా ఇది ఇదైతే నడుస్తుంది ఇండియాలో మనకి టూ థౌజండ్ రూపీస్ బ్యాటరీ అయితే లభిస్తుంది యాక్చువల్ దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఆరు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఉంది బ్యాటరీ ఇది ఇప్పుడు మనకి రెండు వేల రూపాయలకి లభిస్తుంది ప్లస్ మీకు కొంచెం ట్యాక్సెస్ అయితే పడవచ్చు సో మీరు కూడా మీరు చేంజ్ చేయించుకోవచ్చు ప్రజెంట్ అయితే మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏమి లేదు వీళ్ళు ఇస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే మనకి ఐఫోన్ సిక్స్ అండ్ అబో మోడల్స్ మాత్రమే అంటున్నారు ఒకవేళ మీరు బ్యాటరీ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఒకసారి యాపిల్ సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళండి మీకు తెలుస్తుంది ఏ ఫోన్స్కి ఆఫర్ నడుస్తుందో ఐఫోన్ ఎస్సి ఫైవ్ ఎస్ సిటి కూడా ఈ ఆఫర్ ఉందో లేకపోతే సిక్స్ అండ్ అబో ఫోన్స్కి ఉందో మీకు ఒకసారి సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళి తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ మనకి డిజిటల్ ఇండియా నుంచి మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మన మొబైల్ ఫోన్స్ని ఆధార్ కార్డ్తో లింక్ చేయమని చెప్పేసి చెప్పింది మార్చి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు మనకి టైం అయితే ఇచ్చింది ఈ విషయం మన అందరికి తెలిసిందే సో ఇప్పుడు ఇది ఇంట్లో కూర్చొని మనం చేయొచ్చు అని చెప్పేసి డిజి డిజిటల్ ఇండియా అయితే ఒక ట్వీట్ అయితే చేసింది సో వీళ్ళు ఒక నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఐవీఆర్ నెంబర్ నెంబర్ వచ్చేసరికి మనకి వన్ ఫోర్ ఫైవ్ టూ సిక్స్ ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసిన తర్వాత మీ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ అడుగుతుంది సో ఇది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది హిందీ ఇంగ్లీష్ మన రీజనల్ లాంగ్వేజ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది సో మన లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ ఆధార్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ డిజిట్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి సో అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఓటీపీ వస్తుంది ఓటీపీ కన్ఫర్మ్ చేయమంటుంది వన్స్ ఓటీపీ కన్ఫర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత మీ ఆధార్ కార్డ్ తోటి మీ మొబైల్ నెంబర్ అయితే లింక్ అయిపోతుంది సో ఇది వీళ్ళు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే
సో ఈ నాలుగు కలర్లో ఉంది ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు రోజ్ కలర్లో కూడా అవైలబిలిటీకి అయితే రానుంది వన్స్ ఈ డిస్ప్లేకి అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు కొరియాలో ఫస్ట్ వి వి థర్టీ రోజ్ కలర్ వేరియంట్ని అయితే లాంచ్ అయిబోతున్నారు తర్వాత మిగతా కంట్రీస్ కూడా ఈ ఫోన్ తీసుకొస్తామని చెప్పేసి ఎల్జీ చెప్తూ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ డెస్క్ స్టేషన్ గురించి మనకు తెలిసిందే సో ఇది మనకి వీళ్ళు ఎస్ ఎయిట్ ఎస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఇది లాంచ్ చేసేటప్పుడు దీన్ని కూడా మనకి చూపించారు అండ్ ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి మన ఫోన్ని డాక్లో మనం పెట్టిన తర్వాత మన ఫోన్ మనం పీసీ లాగా వాడవచ్చు నా కీబోర్డ్ మౌస్ యూజ్ చేసి మనం ఫోన్ అయితే పీసీ లాగా కన్వర్ట్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ డెస్క్ స్టేషన్కి వీళ్ళు పేరు అయితే చేంజ్ చేశారు సో వీళ్ళు ఒక ట్రేడ్ మార్క్ కూడా తీసుకున్నారు డెస్క్ ప్యాడ్ అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు డెస్క్ ప్యాడ్తో మనకి ఇదైతే రాబోతుంది దీనిలో కొన్ని చేంజెస్ కూడా ఉంటాయని చెప్పేసి న్యూస్ అయితే ఉంది రూమర్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఆ డెస్క్ స్టేషన్లో మనం మొబైల్ని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్ మీద పెడితే ఆటోమేటిక్గా డెస్క్ టాప్కి మొబైల్ కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి రూమర్ అయితే ఉంది అండ్ దీంతోపాటు మన ఫోన్ ఉంది కదా ఫోన్ టచ్ స్క్రీన్ మనం ఫోన్ మీద టచ్ చేస్తూనే మనం మౌస్ ప్యాడ్ లాగా వాడవచ్చు మనకు మౌస్ అయితే అవసరం లేదు మనకి డెస్క్ టాప్ మీద అయితే కనపడుతుంది మనం ఫోన్ నుంచే మనము యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఫోన్ని ట్రాక్ ప్యాడ్ లాగా వాడవచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఇది రోమర్స్ ప్రజెంట్ అయితే మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏమీ లేదు ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియాలంటే డెస్క్ ప్యాడ్ గురించి సో ఇది ట్రేడ్ మార్క్ అయితే తీసుకుంది యూరోప్లో సో ఇది మనకి ఎండబ్ల్యూసి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వీళ్ళు ఎస్ నైన్ ఎస్ నైన్ ప్లస్ అయితే లాంచ్ చేయొచ్చు దాంతోపాటు మనకి డెస్క్ ప్యాడ్ గురించి కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అవైలబిలిటీకి వస్తుంది సో అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయాలి మనకి అసలు ఈ డెస్క్ ప్యాడ్ ఎలా ఉంటుందో అండ్ దీని ఫీచర్స్ గురించి కూడా మనకి అప్పుడే తెలుస్తాయి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టెక్ న్యూస్ అయితే ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఎపిసోడ్ నచ్చి లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి రేపు నేను టెన్ ఆర్ డి ఫుల్ రివ్యూ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను వీడియో మీకు చూడాలనుకుంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మార్నింగ్ నేను ఎల్జీ వి థర్టీ ప్లస్ ఫుల్ రివ్యూ ప్రొడ్యూస్ చేశాను ఆ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అయితే ఎవరికి వెళ్ళలేదు సో ఆ వీడియో మీరు చూడకపోతే ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆ వీడియో మీరు చూడవచ్చు ఒకవేళ మీరు నోటిఫికేషన్స్ రాకపోతే మీరు కింద గంట ఉంటుంది కదా ఆ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి మీకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి యూట్యూబ్ నుంచి అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే నోటిఫికేషన్స్ బగ్ అయితే నడుస్తుంది ఎక్కువ నోటిఫికేషన్స్ అయితే రావట్లేదు మీరు మన ఛానల్ ఓపెన్ చేసి చూడండి ఏమేమి వీడియోస్ ఉంటే రోజుకి ఒకటో రెండు వీడియోస్ అయితే వస్తూనే ఉంటాయి విశ్వప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫలిశ్వర్ నెక్స్ట్ వీడియో థ